ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ടൂൾസ് എന്ന ഈ ടാബിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് മോഡിഫൈ ഡ്രോ ഡയമെൻഷൻ ടൂൾസ് വെബ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടുത്തെ ആ കലൈൻ മോഡിഫൈ ടെക്സ് കൺവേർട്ട് ടു എം ടെക്സ്റ്റ് ഓ ടു നമ്പർ എൻക്ലോസ് ഇൻ ഓബ്ജെക്ട് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ആദ്യം ആ കലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓ ടു കാൻ എന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ് ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റർ ആയി മാത്രമായിരിക്കും ഇൻസെർട്ടഡ് ആവുക നമുക്കിപ്പോൾ ആർക്കിൽ എങ്ങനെ ടെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആർക്ക് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ആർക്ക് അലൈൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഓട്ടോ ക്യാഡ് എന്ന് എൻറ്റർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വിത്ത് ഫാക്ടർ എന്നിവ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓഫ് സെറ്റ് ഫ്രം ആർക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഓഫ് സെറ്റ് ഫ്രം റൈറ്റ് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ക്യാഡ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഈ ആർക്കിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഫോൺ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീസെന്റ് ആയി ആക്സസ് ചെയ്ത ഫോൺസും ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൺ കളർ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് അണ്ടർ ലൈൻ എന്ന ഫോൺ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുവാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്കിനടിയിലായി ടെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം ടെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് വേർഡ് ആയി ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഓട്ടോ ക്യാറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് വേർഡ് ആയി പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം ആർക്കിന്റെ കോൺകേസ് സൈഡിലായി ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആർക്കിന്റെ താഴെയായി ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ആർക്കിന് മുകളിലായാണ് ടെക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആർക്കിന് മുകളിലായി ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം അടുത്തതായി മോഡിഫൈ സെക്ഷനിലെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ മൂവ് കോപ്പി ഓർ റൊട്ടേറ്റ് സ്ട്രെച്ച് മാൾട്ടിപ്പിൾ ഡിലീറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മൂവ് കോപ്പി ഓർ റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്ട് നെയിം മൂവ് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യം മോഡിഫൈ സെക്ഷനിലെ മൂവ് കോപ്പി ഓർ റൊട്ടേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് മൂവ് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബേസ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കമാൻഡ് ലൈനിൽ മൂവ് കോപ്പി റൊട്ടേറ്റ് സ്കെയിൽ ബേസ് അൻഡു എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മൂവ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മൗസ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓബ്ജക്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എവിടെയെല്ലാം പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണോ അവിടെയെല്ലാം മൗസ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓബ്ജക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എൻ്റെ കീ പ്രസ് 
ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്ടിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് നെയിം എൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ എൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഫാക്ടർ എന്നതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നൽകാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ സർക്കിൾ വേണോ സ്ലോട്ട്സ് വേണോ അതോ റെക്റ്റാംഗിളിനകത്ത് വേണോ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ സി എൻ നൽകാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് അഥവാ വേരിയബിൾ സൈസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സർക്കിളിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എൻക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ ആവശ്യപ്രകാരം റെക്റ്റാംഗിൾ സ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായി ഇവിടെ കാണുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സെലക്ടഡ് ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആംഗിൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നൽകാം അതിനുശേഷം എൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് മോഡിഫൈ ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സ്പ്ലോഡ് ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് ചേഞ്ച് കേസ് റൊട്ടേറ്റ് ഫെറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പ്ലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം അതിനായി ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യം എക്സ്പ്ലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റിന് മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതായത് പല സെക്ഷൻസ് ആയി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തത് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം സ്ട്രെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം ഏരിയ ആണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഏതെല്ലാം ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഏരിയ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബേസ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റിൽ സ്ട്രെച്ച് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു ഓബ്ജക്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൽ അതേ റേഡിയസിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾസും ഇവിടെ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസും പ്ലേസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു സർക്കിൾ കൂടി പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് വർക്ക് സ്പേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സും സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓവർ കിൽ എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ ഇഗ്നോർ ലെയേഴ്സ് ഇഗ്നോർ ലൈൻ ടൈപ്പ് കളർ ലൈൻ വെയ്റ്റ് പ്ലോട്ട് സ്റ്റൈൽ എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേപോലത്തെ ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ലെയേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ താഴ്ത്തത്തെ സെക്ഷനിൽ ലൈൻസ് ആർ
enter part name in the prompt message here. If the default will body type change session, okay, click here. Ipot the tag may not contain spaces in the dialog box opener in the canum. If the number tag will space or work up, other initiation prompt section number space add to the okay button click here. Initiation tag cell place shega attribute definition at the content enter here. Okay button click here. Here click here. Cell will place here. That is the section in this particular section. That is the block I convert. That is the section in this column I convert. Here is the separate separate boxes placed here. Here we click create block. Here is the block I convert. Here is the select object in the option. Here is the object. Here is the object. Here is the lines. Here is the text. Here is the text. Here is the text. Adunisasiom, ibu deh, satu particular name nalga, nama kita pol test n nalga. Adunisasiom pick point select cehda, base point ibu deh select cehga. Adunisasiom OK button klik cehga. Ibu deh edit attributes in the dialog box, prompt message jodoh deh, wanda dah ikhana. Ibu deh nama kita awasi mula nalgi adunisasiom OK button klik cehga. Ibu deh default values enter ayat nai ikhana. Ini arit dah ibu deh, satu block mula deh nama kita insert cehga. Ibu deh OK button klik cehda. Ibu deh block nama kita place cehga. Ibu deh scale factor cuci ceri kita ikan am. Ibu deh nampak one in the scale factor, zero in the rotation angle nalgam. Anisesham enter number sel two nalgam. Part name sel screw in nalgam. Enter quantity sel fifteen nalgam. Ipo, ibu deh iu particular block nalgam content display ari kita ikan am. Adu pola ni kita ada awasi prakaram. Matu block sel enter ceda. Idu pola content add ceda am tana. Arthu dah express tools le export attributes in the option perjepram. Ibu deh, nama l insert cedirik na attributes elam export cedirik na ana i option ubi ikin na. Ibu deh klik cega. Adri sesam e deh location na lono ning kasave cedirik na a location choose cedirik na file name nalgii save in na option select cega. Ini export cedirik na object select cedirik na enter press cega. Nama l save cedirik na file name l i particular object save awan na irikim. Attribute ni edit cedirik na ibu deh double click cedirik na value nama k change cedirik na nama k friend ni rare akam ok button klik cedirik na. Ipo friend cap ena deh rare cap ay convert ari irikin na i kana. Import attributes in the option click cheda. Nampal evdeinggilum uru particular attribute save cheda nengil. A file select cheda. Open button click cheam. Ipol nampal save cheder na attribute. Ivede import ayir nai kana. Ipol ivede e section kana na ella attributes um block size convert rana. Ini idine text ay convert cheda na entire block section select chega. Anshesham explode attributes um click chega. Ipol ella blocks um separate separate text ay convert ayir nai kana. Arthu dai ivede kana na list properties um click cheda. Nampol ibu deh mention cerita na, ella attributes um ibu deh list ay kanan dah irikim. Arti dah ini nampka express tools le dimension in the option perjepram. Ibu deh e particular plot le nampol zoom cerita, nampka uru particular annotation, adu pole multi leader in the separate ay kanan dah na. Ibu random attach cerita na, annotation attachment in the e button klik cerita, attach leader to annotation in the option select cerita, adun sesam leader klik cerita, annotation klik cerita. Ipol annotation leader mai attach ayat kita ikanam. Ini ear leader ni ear particular annotation ayat attach ini nene. Ibu dek klik ceda attach annotation to leader option select ceda leader select ceda annotation klik ceam. Ipol ear leader annotation mai attach ayat kita ikanam. Ini ear particular leader ni ear annotation mai detach ini nene. Ibu dek annotation attach mana klik ceda detach leaders from annotation in the option select ceda. Adim annotation select cega. Adun sesam leader klik cega. Adun sesam enter press cega. Ini ibu deh leader klik cedah drag cedah leader separate awal dah ikim. Arti dah ini nampak draw section le break line symbol le perjepram. Ibu deh break line symbol ubi ikim ni nai nampak awal ibu deh uru line create cia. Anu sesam break line symbol ena i icon klik cedah. Ibu deh anu break line insert cedah dah awal deh klik cega. Ipol ibu deh break line symbol insert ayat nai kanam. Arti dah ini nampak lay option le perjepram. Layers ubi oce, uru standard printer name, ninggal le standard title block, ini we allam default ay save cedu be kya unda ana. Ibu de i uru particular layer nukial, purme ay dotted lines kana unda ana. I uru particular dotted line ne puratan, amal uru particular text alengil uru content undengil, adha plotel, adhwa printoutel perindhar layerikum. Ella text contentum objectum idin agatai place cianam inolak ayam sredikua. Namki pol layers engine create cianam nukam, alna ibu de right click ceda. Page Setup Manager in the option select here. Here we go Modify in the icon and click here. That is the same. Here we go click here. Printer or Plotter section. We can set the computer to the computer. We can set the default to the computer. Here we click here. One paper size. We can choose here. We can select ISO A4 in the option select here. Here we go to the plot offset value. We can select the customization options. We can customize the customization options. Click button and click here. Close button and click here. Ipol e paper a four size sel convert ayat kita ikanam. 
നമുക്കിനി ഇതിൽ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായി ആദ്യം വ്യൂയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വിൻഡോ സെക്ഷനൽ വേർട്ടിക്കൽ എന്ന ഈ സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിൻഡോസ് വേർട്ടിക്കലി പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി വിത്ത് ബേസ് പോയിന്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ അധികമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ കുറയ്ക്കാം അതിനായി ഈ ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബേസ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ബേസ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്കെയിൽ വാല്യൂ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം അതിനായി ഇവിടെ ഈ ആയിക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ലെയറിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കെയിൽ റേഷ്യോയിൽ എങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോ ഇവിടെ നിന്നും ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു ടു സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു റേഷ്യോയിൽ സൂം ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാൻ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സൂം ചെയ്യുകയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ആസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡി ഡബ്ല്യു ജി അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡി ഡബ്ല്യു ടി അല്ലെങ്കിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫയൽ നെയിം ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് നൽകാം അതിനുശേഷം സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ വീണ്ടും ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതൊരു ഡോക്യുമെന്റിലും ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലേ ഔട്ടിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ലേ ഔട്ട് ത്രീയിൽ ടൈറ്റിൽ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാഗൻ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് എന്ന സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിന്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രിന്റിനുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റൈൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് നൽകിയാൽ പ്രിന്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ലേ ഔട്ട് ഇൻമെയിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീനെയിം ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് വൺ എന്ന് നൽകാം ഇവിടെ വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ഓക്കെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആ ഏരിയ സൂം ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോർഡറിനകത്തുള്ള ഏരിയ മാത്രമായിരിക്കും പ്രിന്റ് ആവുക ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്